Hola, ¿qué tal comunidad? Pensé mucho en compartir mi experiencia. Primero que nada porque no es un relato que incluya algo paranormal precisamente y segundo porque aún padezco crisis de ansiedad severas derivadas de tal encuentro que en su momento mandaron mi vida en picada. Esto ocurrió hace tres años aproximadamente y aún me despierto con profundos terrores nocturnos. Me di a la tarea de redactarla, de redactar mi experiencia lo mejor que pude porque siempre me es terapéutico o más fácil quizás contar las cosas de esta forma. En mi vida me he topado con cosas muy malas, pero esto, esto que me ocurrió cuando por trabajo me mudé de mi natal Culiacán, Sinaloa, a un viejo edificio de apartamentos en San Pedro Garza García, Nuevo León, esto se lleva el premio. No sé si ustedes conocen la región, pero déjenme les digo que en general es un muy buen lugar para vivir, o al menos eso pensaba yo. Encontré este pequeño departamento a un precio muy accesible, en una de las mejores zonas y sin dudarlo, pagué el depósito. Al verlo, el edificio era algo viejo. Este tendría una arquitectura de los años 70, pero en general estaba bien conservado. Recuerdo cuando el casero me mostró todas las viejas instalaciones. De inmediato llamó poderosamente mi atención un pequeño y derruido cuarto que se encontraba hasta el final del patio. Aquella choza, si cabía llamarla de ese modo, parecía no tener o no pertenecer en absoluto a las construcciones aledañas y se encontraba bajo un enorme árbol. Aquella zona de el patio, por llamarlo de alguna manera, era solo un espacio compartido entre cuatro torres de departamentos, casi igual de viejas que mi edificio, en donde principalmente vivían estudiantes de nivel socioeconómico alto, ya que la zona era bastante cara. La choza que ya daba la apariencia de ser mucho más antigua que todo lo demás, y lo que llamaba aún más mi atención es que además de no tener ventanas, es que tenía una pesada puerta metálica cerrada por una igualmente pesada cadena que la recorría en un patrón como de zigzag. Todo esto asegurado con dos herrumbrosos candados que habían sobrevivido al paso del tiempo. El sujeto que me mostró el departamento me retiró rápidamente de allí. Me dijo que no le prestara atención a ese lugar y que de ser posible no me acercara a él, dado que ese pequeño terreno la choza y el árbol que la cubría no pertenecían a nadie. En aquel momento noté a un par de personas en las ventanas de sus apartamentos viendo hacia donde nosotros estábamos, pero no me pareció que debiera prestarle atención a ese detalle. Pero sí, por alguna razón aquel lugar me llamó mucho la atención sin poder explicarme por qué por una muy mala o buena suerte pensé el departamento que había rentado era el del primer piso y la ventana de la habitación donde dormía daba directamente a la puerta así que se podrán imaginar a todas horas del día cuando llegaba de trabajar en las madrugadas después de jugar videojuegos cuando fuera siempre siempre movía la persiana por una necesidad tan imperiosa que no sabría explicar. Y ahí estaba aquel cuarto sin chiste, con aquella lóbrega puerta, refundido en la esquina de aquel extraño patio, bajo la sombra de un árbol enorme y viejo. Solo me tomó un par de semanas notar que todos mis vecinos eran unos idiotas, la mayor parte adultos mayores. De los pocos jóvenes que vivíamos allí, estaba un gringo que vendía marihuana y que cuidaba más a su perro salchicha que a su hijo de tres años, al que se la pasaba gritándole. Según supe, se había divorciado recientemente y cuidar al niño era una tarea que no le agradaba. La otra era una pareja joven de Tamaulipas y lo sabía por las placas de su carro. Ellos primero me habían parecido felices hasta que por las noches pude escuchar gritos y a veces golpes. La policía acudió varias veces por esta causa y debo confesar que en más de una ocasión fui yo quien los llamó. 
muy a pesar de que en ese viejo edificio nos reuniéramos personas tan sui generis, vivía tranquilo dado que nadie se metía conmigo o con mis dos gatas. Los primeros tres meses pasaron y yo seguía viviendo cómodamente. Debido a mi profesión, soy médico, me tocaba regresar incluso por la madrugada. Una de esas noches, al estacionar mi automóvil, me percaté que por el pasillo de un lado del edificio, donde se encuentran los tanques estacionarios de mi departamento y de otro más, por ahí se miraba como que había gente con linternas en el patio. El lugar no tenía iluminación propia y si nadie abría sus cortinas o persianas dejando que un poco de su iluminación se escapara al patio, se dejaba caer una gruesa cortina negra sobre este. Lo primero que imaginé fue que uno de mis vecinos de abajo había dejado abierta la puerta que daba a los boilers del lugar. Según mi casero, solo teníamos acceso al patio los que vivíamos en la planta baja, y bueno, yo sigo diciéndole patio cuando en realidad no era tal cosa. Siempre estaba desolado. De hecho, más parecía un terreno baldío que quedó atrapado entre los edificios que se construyeron a sus lados. Quizás el dueño original murió, y nadie pudo vender ese punto. Quizá jamás quiso venderlo. Abrí la puerta con lentitud y pregunté quién estaba allí. Pero acto seguido, las linternas se apagaron. Al ver aquello... Lo único que hice fue cerrar nuevamente la puerta e irme al departamento. Esta fue la primera noche que dormí mal. Me parecía escuchar murmullos provenientes de ese lugar. Pero los problemas de verdad comenzaron en la víspera del año nuevo de 2017. El edificio se había quedado vacío. Quizás la mayor parte de sus habitantes se habían ido con sus familias. El estacionamiento estaba prácticamente solo. Nada más estaba mi auto y el del gringo. Y cuando yo iba llegando con una bolsa de comida rápida como mi cena de año nuevo, al gringo ya lo esperaba un auto afuera. Aparentemente también iría de fiesta. Cené y me fui a la cama temprano. Hacía un frío terrible, creo que estaríamos a cero grados porque tuve que taparme con dos cobijas. En la madrugada, me despertaron los aullidos, por decirlo de alguna manera, de unas personas. Al asomarme por la ventana, pude ver que una gran fogata se alzaba frente a la derruida choza de ladrillos. La puerta parecía estar abierta, pero lo que llamó mi atención era el grupo de gente que parecía estar desnuda, haciendo algún tipo de ritual. Las siluetas proyectadas a mi habitación parecían animalescas. Súbitamente una figura salió de abajo de mi ventana y quedamos frente a frente, solo separados por el delgado vidrio. Seguramente, esa cosa me estaba vigilando. Su rostro lucía desorbitado como alguien drogado o en un ataque psicótico. Me mostró los dientes amarillentos y torcidos... Pero no eran dientes puntiagudos, eran dientes humanos por completo, pero terriblemente descuidados. Me enseñó una daga torcida con la que comenzó a hacer presión sobre el cristal, haciéndolo rechinar de una forma espantosa. Sin pensarlo dos veces me vestí, tomé a mis gatas y salí de allí. Y sí, en retrospectiva, creo que... Hubiera querido dejar ese lugar, porque nada me hubiera preparado para lo que pasó en los siguientes 20 días, en los cuales estaba preparándome para dejar el departamento. Después de aquella noche, regresé con recelo a mi departamento. A mis gatas las había dejado en casa de una amiga, pues pensé que así sería mucho más fácil escapar yo de cualquier cosa si se presentara la necesidad. En un impulso, quise ir hacia ese cuarto, pero al estar abriendo la reja lo pensé mejor. No sabía qué personas habían estado allí. 
No sabía si vivían en los edificios de departamentos que rodeaban a ese lugar o si estuvieran vigilando a que alguien se acercara. Valoré la situación con calma y por miedo, por precaución, decidí no acercarme a ese lugar. Esa noche fue relativamente tranquila, salvo porque escuchaba que alguien estaba caminando por el pasillo que daba a ese baldío. El tercer día comencé a recibir llamadas de un número privado, en las que solo podía escuchar los pasos de una persona. Aunque en un principio no relacioné esa situación con lo visto los días anteriores, me molestaba la insistencia de las llamadas. Debía haber recibido cerca de 200 sin duda, al punto de que se agotaba la batería de mi celular. El día 4, encontré en las rejas de herrería de mi ventana una especie de moños de papel. Me di la vuelta para quitarlos por fuera, y cuál fue mi sorpresa cuando vi que cada papel era una hoja donde había sido impresa una fotografía mía observando a través de la ventana en días distintos. Las hojas además emitían un olor nauseabundo porque habían sido embarradas de lo que parecía ser sangre. Había estado en lo cierto con lo que sospechaba. Esas personas vivían en algunos de esos departamentos y estaban vigilándome. Guardé esas hojas asquerosas e hice lo que cualquier persona con sentido común haría. Fui a levantar una denuncia, aunque, como se podrán imaginar, no ayudó en nada. En este punto, cada que cuento esto a mis amigos, esta anécdota, siempre me dicen que cómo era tonto que ellos hubieran salido inmediatamente de allí. Ahora les puedo decir que fue pura obstinación. No podía permitir que un grupo de pusilánimes me intimidara, pero esto es porque no sabía cuán peligrosos eran en realidad. Además, yo ya todo diciembre había hecho trámites para comprar un departamento lejos de allí y andaba algo ajustado de dinero. La siguiente noche, me desperté en la madrugada por un golpe seco. La persiana se encontraba cerrada y había reforzado la ventana con un pedazo de madera grueso entre el cristal y la herrería. Sin embargo, al despertarme podía escuchar dos respiraciones pesadas a ambos lados de la ventana, como si estuvieran haciendo guardia. En eso, una llamada entró a mi celular. Sin embargo, este era el número de un compañero. Nerviosamente le contesté y me comentó que teníamos trabajo en uno de los hospitales privados de la ciudad. Rápidamente me metí a bañar y cuando me cambié y estaba a punto de salir del departamento, alguien golpeó la puerta y la pesada respiración se escuchó de nuevo. Le hablé a mi compañero para decirle que no iba a poder ir, pero cuando le expliqué por qué me dijo bastante molesto que iría por mí y que les iba a dar una lección. En diez minutos llegó. Sin embargo, algunos instantes antes, yo había percibido cómo la presencia tras la puerta había desaparecido. Mi amigo se bajó con una barra de metal en la mano, pero no fue necesario utilizarla. Los días siguientes fui sacando mis cosas del departamento poco a poco y dejándolas en casa de conocidos. Quizás presentía lo que se avecinaba. El día 10, cuando me levanté y salí a trabajar, la puerta que daba a la salida tenía clavado un muñeco nauseabundo, que también apestaba a muerto. Ese día, le hablé al casero y cuando éste llegó, misteriosamente no estaba ni el muñeco ni el clavo. Me dijo que seguramente me estaba imaginando cosas. Debía haber salido antes. Desde ese día del mono clavado en la puerta, no podía dormir siquiera un momento en las noches. Incluso ya que llegaba del trabajo, prácticamente me atrincheraba en mi casa. 
todas las ventanas ya estaban cubiertas por gruesas tablas. Todas las entradas tenían topes de puertas. Mis gatas se hallan con mi amiga. No las iba a arriesgar. Y siempre debajo de mi almohada tenía una navaja bien afilada por si se llegaba a presentar la necesidad de defenderme. Ya que caía la noche ni siquiera salía a la tienda. Era una situación extremadamente desgastante. Mi único consuelo es que me entregaban en poco tiempo el departamento donde actualmente vivo. Y por eso me aferraba a seguir ahí. No los aburriré con los detalles del día 11 al 17, donde se presentaron incidentes muy parecidos a los que ya comenté. Pero fue el día 18, uno de los peores que haya vivido, y que aún al recordarlo me estremece. Aún me pregunto cómo salí de aquel lugar, vivo. En el departamento donde estaba viviendo casi no quedaban cosas, casi terminaba de sacar todo de ahí. Lo fui haciendo poco a poco, de manera metódica, sin hacer mucho aspaviento, dado que sospechaba que mi casero estaba coludido con esas personas, o que era parte de ese extraño culto. Esto jamás lo pude confirmar. A ese lugar solo llegaba a dormir y si mi trabajo me obligaba a pasar la noche en el hospital, para mí mucho mejor. El día 18 llegué como todas las tardes a trincherarme al departamento. Sin embargo, hubo un detalle que, de haber estado seguro, me hubiera salvado en ese momento y es que al llegar, la persiana de mi habitación se encontraba arriba y la tabla que cubría la ventana parecía haberse caído. No recordaba si yo había dejado la persiana de esa manera, aunque ahora puedo asegurarles que no fue así. El paisaje afuera era el mismo de siempre, salvo una diferencia. La puerta de metal se encontraba abierta. Decidí no tomar la importancia, por desgracia, y bajé la persiana. En la noche, nuevamente me cercioré de que todas las puertas estuvieran cerradas y me fui a dormir. En la madrugada, me despertó el estruendo de la ventana de la habitación haciéndose pedazos. Muy nervioso me levanté y lo primero que hice fue tomar la navaja. El estruendo de los cristales parecía que se me había quedado grabado en la cabeza. Y en eso mi celular comenzó a sonar y se mostraba en la pantalla ese número privado. Contesté y en esta ocasión solo escuchaba una respiración. Yo bastante molesto comencé a maldecir, pero luego pasó algo que hizo que me detuviera en seco. Comencé a escuchar mi voz, doble, y la segunda, la segunda de mis voces, provenía del celular, desde el cual me estaban marcando. Estaban dentro del departamento, más precisamente, ocultos dentro del pequeño closet, donde al agudizar la vista noté que había una figura escuálida. Salí corriendo de la habitación. En cuanto crucé el umbral de la puerta, escuché cómo el intruso hacía ruido al apresurarse a salir del closet. Yo ya había tomado las precauciones necesarias y llevaba las llaves del auto y del departamento en una bolsa oculta en mi pijama. Con horror, al llegar a la sala vi que un sujeto, en un hábito negro, estaba bloqueando la puerta, abierta de par en par a sus espaldas. La casa estaba oscura como el interior de la boca de una fiera, y ese tipo, sin mediar palabra, se abalanzó hacia mí tomándome de los brazos e inmovilizándome. La otra figura, el mismo hombre que me había visto en la noche de Año Nuevo, apareció frente a mí. Parecía estar desnudo. Comenzó a decir un tipo de mantra o de rezo al tiempo que mostraba una pequeña daga de un material extraño. Recordé que tenía mi navaja en una de mis manos, pero al intentar sacarla, sentí un dolor muy agudo en mi abdomen. 
aquel demente me había apuñalado en una ocasión casi a la altura de mi estómago. Comencé a sudar, recuerdo haber vomitado un poco y sentí que me iba a desmayar cuando el hombre movió el cuchillo sumergido en mis entrañas. Sabía que si me apuñalaba una segunda vez iba a morir ahí, así que como pude, saqué la navaja de muelle en mis manos sujetadas en mi espalda y rápidamente me arrojé hacia atrás. La navaja en mis manos se hundió en el abdomen de quien me tenía sometido. Este lanzó un grito ahogado y me soltó. El otro hombre como que se detuvo porque no supo qué había pasado y le solté un navajazo en el rostro. Sé que corté algo, lo sentí. Sin embargo, estaba tan oscuro y en ese momento estaba luchando por no desmayarme que no me percaté dónde. El hombre soltó una maldición y luego cayó hincado. Yo aproveché la oportunidad para salir de aquel lugar y abordar mi auto. Manejé un hospital privado de confianza. Dejé el auto en urgencias y bañado en sangre me derrumbé apenas crucé la puerta. Me tuvieron que operar y me quitaron en total casi 60 centímetros de intestino delgado. Luego estuve varios días en terapia intensiva, pero lo bueno es que sobreviví. Mi casero me estuvo marcando, pero no le contesté. Luego me dijo que había olvidado algo importante. Una mentira, supongo. Jamás le regresé la llamada ni las llaves de aquel departamento. Si ustedes ven la publicación original de esta historia en el grupo de Facebook de Relatos de la Noche, podrán encontrar fotografías de ese recuerdo en mi abdomen que me dejaron esos malditos.